హాయ్ ఫ్రెండ్స్ కరోనా వైరస్ ఇచ్చిన షాక్ నుంచి ఇంకా కోలుకోక ముందే ఇంకో ప్రమాదం వైజాగ్ గ్యాస్ లీక్ రూపంలో మనం తాకింది సో ఈ వీడియోలో ఆ ఎల్జీ పాలిమర్స్ కంపెనీ నుంచి స్టెరైన్ గ్యాస్ ఎలా లీక్ అయింది దానివల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి ప్రజలు ఏ ఏ ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ప్రభుత్వం ఏం చర్యలు తీసుకోబోతుంది అనేది ఈ టోటల్ సినారియో ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో లేట్ చేయకుండా ఇంట్రో మొదలు పెట్టేద్దాం యాక్చువల్గా వైజాగ్ గ్యాస్ లిక్ ట్రాజడీ అనేది ఇండియాలో జరిగిన సెకండ్ గ్యాస్ లిక్ ట్రాజడీ ఫస్ట్ వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు డిసెంబర్ రెండు భోపాల్లో జరిగిన భోపాల్ గ్యాస్ లీక్ ట్రాజడీ అందులో దాదాపు నాలుగు వేల ప్రజలు చనిపోయారు అసలు ఆ స్టెరైన్ గ్యాస్ లీక్ అయిన ఎల్జీ పాలిమర్స్ కంపెనీ యొక్క చరిత్ర మనం చూసుకున్నట్లయితే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒక్క సంవత్సరంలో హిందుస్థాన్ పాలిమర్స్ సంస్థ పాలిస్టెరైన్ ఉత్పత్తి చేయడానికి వైజాగ్కి పదిహేను కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఆర్ఆర్ వెంకటాపురంలో ఈ హిందుస్థాన్ పాలిమర్స్ ప్లాంట్ని అయితే స్థాపించారు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో హిందుస్థాన్ పాలిమర్స్ కంపెనీ వాళ్ళు మెక్డోమల్ అండ్ కో కంపెనీ వాళ్ళతో కొలాబరేట్ అయ్యారు చివరికి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడో సంవత్సరంలో సౌత్ కొరియన్ బేస్డ్ కంపెనీ అయిన ఎల్జీ కెమికల్స్ వాళ్ళు ఈ కంపెనీని వాళ్ళ చేతిలోకి తీసుకొని దాని పేరు కూడా హిందుస్థాన్ పాలిమర్స్ నుంచి ఎల్జీ పాలిమర్స్గా మార్చుకున్నారు ఈ ఎల్జీ పాలిమర్స్ సంస్థ దాదాపు ఐదు వందల డెబ్బై ఆరు మందికి ఉపాధి కల్పిస్తుంది ఈ ఎల్జీ పాలిమర్స్ కంపెనీ నుండి తయారయ్యే పాలిస్టరైన్ను మన జీతంలో అనేక రకాలుగా వాడతాం లైక్ గుడ్లు పెట్టు అయినందుకు వాడే స్ట్రేస్ కింద లేదంటే డిస్పోజబుల్ కప్స్ ప్లేట్స్ కింద లేదంటే పిక్నిక్ కూలర్స్ కింద ఎక్సెట్రా ఈ పాలిస్టరైన్ని తయారు చేయడానికి ముఖ్యంగా కావాల్సిన పదార్థం స్టెరైన్ యాక్చువల్గా ఈ స్టెరైన్ అనేది స్టోరెక్స్ బాల్సం చట్నీ న్యాచురల్గా పుడుతుంది కాకపోతే ఆర్టిఫిషియల్గా దీన్ని మనం ఇథైలియన్ ఇంకా బెంజిన్ కంబైన్ చేస్తే వస్తుంది తర్వాత సస్పెన్షన్ పాలిమరైజేషన్ ద్వారా ఈ స్టెరైన్ నుంచి పాలిస్టెరైన్ అనేది అయితే తయారవుతుంది ఈ కంపెనీ యొక్క నిర్లక్ష్యం ద్వారానే ఈ గ్యాస్ అనేది అయితే బయటికి లీగ్ అయింది చెప్పాలంటే ఈ కంపెనీకి ఇదేం ఫస్ట్ టైం కాదు పాస్ట్లో కూడా ఒకసారి ఇలాగే జరిగింది కానీ అక్కడ ఉన్న సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ దాన్ని గమనించడం ద్వారా ఆ గ్యాస్ అనేది అయితే బయటికి లీక్ అవ్వకుండా ఆపగలిగారు జనరల్గా స్టెరైన్ అనేది ట్వంటీ డిగ్రీస్ కంటే తక్కువలో ఉన్నప్పుడు లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉంటుంది ఈ స్టెరైన్ లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు మనిషికి కానీ ఇతర సరౌండింగ్స్ కానీ అసలు ఏ హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు కానీ ఒకవేళ ఇది లిక్విడ్ నుంచి గ్యాస్కి మారినప్పుడు దీని ద్వారా వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది చాలా దారుణంగా ఉంటాయి మరి ఆ రోజు గ్యాస్ ఎలా లీక్ అయింది ఆ రోజు గ్యాస్ ఎలా లీక్ అయిందో మీకు బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా కరోనా కారణంగా ప్రభుత్వం అయితే అన్ని ఫ్యాక్టరీస్కి కంపెనీస్కి అన్నిటికీ లాక్డౌన్ అయితే విధించింది సో ఈ ఫ్యాక్టరీని కూడా ఆ లాక్డౌన్ టైంలో మూసేశారు సో ఈ ఫ్యాక్టరీని ఓపెన్ చేయడానికి ప్రభుత్వం అయితే గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిందనే చెప్పాలి ఆ రోజు డేట్ వచ్చేసి మే ఏడు రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం టైం దాదాపు మూడున్నర కావస్తుంది సో ఆ కంపెనీ వాళ్ళు టెస్ట్ రన్ చేయడానికి అదే కరెక్ట్ టైంగా భావించారు కానీ ఈ ఫ్యాక్టరీలో పద్దెనిమిది వందల టన్నుల స్టెరైన్ అయితే లాక్డౌన్ కంటే ముందు నుంచి స్టోర్ అయి ఉంది యాక్చువల్గా ఈ టెస్ట్ రన్ జరుగుతున్నప్పుడు కంపెనీ యొక్క నిర్లక్ష్యం కానీ లేదంటే టెంపరేచర్స్ చేంజెస్ కారణంగా గ్యాస్ అనేది అయితే బయటకు లీక్ అయింది సో ఇలాంటి పరిస్థితుల కోసమే కంపెనీస్ ఇంకా ఫ్యాక్టరీస్లో అలారమ్స్ అనేది అయితే సెట్ చేస్తారు సో ఏదన్నా విష వాయువు కానీ లేదంటే డేంజరస్ పదార్థం కానీ అనుకోకుండా బయటికి లీక్ అయినప్పుడు ఇమీడియట్గా ఆ అలారమ్స్ మోగి బయట ఉన్న ప్రజల్ని అలర్ట్ చేస్తాయి సో ఇమీడియట్గా ఆ ప్రజలంతా ఆ ఏరియా నుంచి అవాక్యుయేట్ అవుతారు కానీ ఈ ఎల్జీ పాలిమర్స్ కంపెనీలో ఈ గ్యాస్ అనేది బయటికి లీక్ అవుతున్నప్పుడు ఎలాంటి అలారం సిస్టమ్స్ కానీ మోగలేదు ఇది సమ్మర్ సీజన్ కావడంతో ప్రజలంతా తమ విండోస్ని అయితే ఓపెన్ చేసి పెట్టుకుని పొడుగున్నారు అప్రాక్సిమేట్గా టైం మూడున్నర కావస్తుంది ఆ టైంలో ఈ గ్యాస్ అనేది అయితే బయటికి లీక్ అయింది మొత్తం పొగ మంచిలో కప్పేసింది దెన్ స్టార్టెడ్ ఇట్ ఆల్ అందరికీ సఫికేషన్ మొదలైంది ఆ గ్యాస్ కారణంగా కొందరైతే పొడుగున్న ప్లేస్లోనే అన్కాన్షియస్ స్టేట్కి కూడా వెళ్ళిపోయారు గ్యాస్ కనుక కంట్లోకి వెళ్ళినట్లయితే కళ్ళు బాగా మంటలు పుట్టేస్తాయి ఈ గ్యాస్ ఎక్కువగా పీల్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా అన్కాన్షియస్ స్టేట్లోకి మనం వెళ్ళిపోతాం సో ప్రజలంతా బాగా ప్యానిక్ అయిపోయారు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో వాళ్ళకు కూడా తెలియకుండా బయటకు వచ్చేసి రోడ్ల మీద కుప్పలు కుప్పల్లా పడిపోతున్నారు కొంతమందికి అయితే కళ్ళు సరిగ్గా కనపడక బావిల్లో పడిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఈ ప్లాంట్కి త్రీ కిలోమీటర్ రేడియస్లో ఉన్న ఫైవ్ విలేజెస్ కంప్ల
ఇది ఓన్లీ మనుషుల వరకు అయితే వర్తించాలి ఆ గ్రామంలో ఉన్న జంతువులు కానీ చెట్లు కానీ పక్షులు కానీ అన్నీ ఈ గ్యాస్ కారణంగా అయితే విలువెల్లా ఆడిపోయాయి చాలా వరకు మూగజీవులు అయితే చచ్చిపోయాయనే చెప్పాలి ఈ గ్యాస్ కారణంగా చెట్లన్నీ వాడిపోయాయి ఇంకా కొన్ని బైక్స్ అయితే వాటి షేప్ నుంచి డిఫామ్ అయిపోయాయి ఈ గ్యాస్ కారణంగా పోలీసులు ఇంకా సెక్యూరిటీ టీమ్స్ అక్కడికి ఐదింటికి అలా చేరుకున్నాయి కానీ వాళ్ళు చేరుకోక ముందే జరగాల్సిందంతా జరిగిపోయింది ఈ గ్యాస్ కారణంగా పదకొండు మంది మృత్య వాట పడ్డారు ఇంకా దాదాపు మూడు వందల మంది వెంటిలేటర్స్ మీద ఉన్నారు ఇంకా ఈ గ్యాస్ ఇంపాక్ట్ వెయ్యికి పైగా ప్రజల మీద పడింది ఈ సంఘటన చూసిన గుజరాత్ సీఎం అయితే ఓన్లీ గుజరాత్లోని వ్యాపీ సిటీలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే పీటీబీసీ అంటే పారా టెరిషరీ బ్యూటైల్ కెటకాల్ని ఈ వైజాగ్ సిటీకి పంపించారు ఈ పీటీబీసీని స్టెరైన్ గ్యాస్ని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి వాడతారు చాలామంది సెలబ్రిటీస్ అయితే ఈ వైజాగ్ గ్యాస్ లీక్ కారణంగా ఎఫెక్ట్ అయిన ప్రజలకు తమ సానుభూతిని తెలిపారు ఇంకా గుజరాత్ నుంచి వచ్చిన ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బలగాలు అయితే ఈ ఫ్యాక్టరీలో చోటు చేసుకున్న ప్రాబ్లమ్స్ని అయితే రిపేర్ చేసింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్ అయిన గౌతమ్ రెడ్డి చెప్పింది ఏంటంటే అట్ ప్రజెంట్ అయితే ఈ విలేజెస్లో ఉన్న ప్రజలందరినీ అయితే అవాక్టివ్ చేయించాం నో ద సిచ్యువేషన్ ఈజ్ అండర్ కంట్రోల్ అని అనౌన్స్ చేశారు ఇంకా పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఈ గ్యాస్ కారణంగా ఎఫెక్ట్ అయ్యారో వాళ్ళంతా శుక్రవారం మధ్యాహ్నం కల్లా కోలుకుంటారని అనౌన్స్ చేశారు ఇంకా మన సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పింది ఏంటంటే ఎవరైతే పేషెంట్స్ ఈ గ్యాస్ లీక్ కారణంగా హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళకి ఆరోగ్యశ్రీ కింద ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ని అనౌన్స్ చేశారు మన సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనౌన్స్ చేసింది ఏంటంటే ఎవరైతే చనిపోయారో వాళ్ళకి కాంపన్సేషన్ కింద కోటి రూపాయలు ఇంకా ఎవరైతే వెంటిలేటర్స్ మీద ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారో వాళ్ళకి పది లక్షలు ఇంకా ఎవరైతే హాస్పిటల్కి గురి అయ్యాలో వాళ్ళకి లక్ష ఇంకా హాస్పిటల్లో చేరి ప్రైమరీ కేర్ కింద ఉన్న వాళ్ళకి పాతిక వేలు ఇంకా ఆ ఐదు విలేజెస్లో ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరైతే ఈ గ్యాస్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అయ్యారో వాళ్ళకి పదివేలు కాంపన్సేషన్గా అనౌన్స్ చేశారు ఇంకా ఈ గ్యాస్ కారణంగా లాంగ్ టర్మ్ డిసీజెస్ రావడానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అట్ ప్రజెంట్ అయితే వైజాగ్లో సిచ్యువేషన్ అనేది సర్దు మనిగింది కానీ దీని తర్వాత ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటిది జరగకూడదని మన దేవుణ్ణి ప్రార్థిద్దాం సో మీకు కనుక మా ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఎవరైతే మా ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి